Hello and good evening everyone. I am welcoming all of you on India's largest learning platform Unacademy and on this channel UPSC 101. And as I have notified you that a small session is current affair ka, where we are going to discuss about the change in the characteristic of Amazonian rainforest. Amazonian rainforest के अंदर क्या changes हुए हैं इसको हम लोग बहुत तेजी से cover up करेंगे BBC की तरफ से BBC की तरफ से एक study आपकी cover up करी गई है उस study के अंदर दिखाया गया है as you can refer it from the tagline कि जो हमारा carbon sink हुआ करता था Amazonian forest वो convert हो रहा है आपके carbon emitter के अंदर ठीक इस पूरी की पूरी लाइन का मतलब क्या है इस पूरे के पूरे सेशन का ऑब्जेक्टिव और वहां से कौन से पॉइंट हमें लिखने या याद करने लायक है आई विल लेट यू नो ईच एंड एवरीथिंग बट बिफोर दैट आई वांट टू नोटिफाई यू फ्यू थिंग्स दैट फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग द लाइव सेशन इन फॉर्म ऑफ क्विज एंड स्पेशल क्लासेस ऑन एन एकेडमीज ऐप अपार्ट फ्रॉम दैट आर प्लस कोर्सेस आल्सो रनिंग ऑन एन एकेडमीज ऐप सो एनी न्यू स्टूडेंट हु वांट अस टू शुड टू जॉइन देयर डेफिनेटली गो फॉर सब्सक्रिप्शन एंड अप्लाई द कोड ATS10 नाउ बिना टाइम वेस्ट किए हुए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हाय हेलो में हम लोग तुरंत अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं बट हाँ एक काम आप लोग जल्दी से कर दीजिएगा कि अलग ग्रुप्स में जाइए डिफरेंट ग्रुप्स में जाइए और जा करके जल्दी से शेयर कर दीजिए दैट वी हैव स्टार्टेड द सेशन राइट चलिए अभी अच्छा अभी हम लोग जल्दी से फोकस करते हैं कि ये पूरी की पूरी स्टडी क्या है पूरा का पूरा पॉइंटर क्या है राइट सो टॉकिंग अबाउट दी एमेजोनियन फॉरेस्ट हम लोग जितना कुछ पढ़ते हुए आ रहे हैं तो जो आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं जो ट्रॉपिकल आपके रेन फॉरेस्ट है इन्हें क्या कंसीडर किया जाता है दे आर कंसीडर्ड एज द बिगेस्ट कार्बन सिंक ठीक है वन ऑफ द लार्जेस्ट कार्बन सिंह वन ऑफ द लार्जेस्ट कार्बन सिंह की बात कर रहा हूं अदरवाइज आपके और वो भी किसके टेरिटोरियल इलाके पर अदरवाइज आप ओवरऑल देखेंगे तो ओशन को आपका कार्बन सिंह माना जाता है बट अगर हम धरातली स्थल वाले हिस्से पर देखें तो यहां पर क्या है कि जो लार्जेस्ट कार्बन सिंह है वो किसे कंसीडर किया जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को ठीक सिंक क्यों कहा जाता है सिंक वो चीजें होती है जहां पर चीजें अगल बगल से आकर के ऐसे क्या हो रही है इकट्ठा हो रही है तो इसमें यह कहा गया है कि रिसेंट टाइम फ्रेम में ये देखा गया है ये पाया गया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्लाइमेट चेंज की वजह से ध्यान दीजिएगा जो ये रेन फॉरेस्ट है इनके कार्बन को सोप करने की एब्सॉर्ब करने की जो क्षमता है वो डिग्रेड हो रही है उनका पोटेंशियल धीरे धीरे कम हो रहा है और इसकी वजह से इसकी वजह से भी क्लाइमेट के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है तो यानी ये जो क्लाइमेट चेंज की प्रक्रिया है क्लाइमेट चेंज की प्रोसेस है ये दो तरीके से हमारे रेन फॉरेस्ट को इम्पैक्ट कर रही है एक तरफ तो वो इनके कार्बन सोक करने के पोटेंशियल को कम कर रही है और दूसरी तरफ इस कमी की वजह से नेगेटिव इंपैक्ट आपके क्लाइमेट चेंज पर पड़ रहा है वो अलग जिसके कारण क्या होगी कि जो पहले वाली प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी और ज्यादा एक्सेलरेट हो जाएगी और ज्यादा तेज हो जाएगी ठीक तो इसमें ये कहा गया कि अभी जो एनालिसिस इसमें करेगी उसके अंदर ये बताया गया है कि भाई हमारे अर्थ पर एक माना जाता था कि नाइनटीन के डिकेट तक की हम लोग बात करें अगर हम लोग उन्नीस तक के दशक तक की बात करें नाइनटीन और उसके बाद की तो उसमें ये माना गया था ये कंसीडर किया गया था कि हमारे अर्थ पर फॉसिल फ्यूल से फॉसिल फ्यूल से जितना कार्बन एमिशन होता है सॉरी हमारे फॉसिल फ्यूल से जितना ज्यादा कार्बन एमिशन होता है उसका 25 परसेंट उसका कितना परसेंट 25 परसेंट सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा सोक किया जाता है किसके द्वारा सोक किया जाता है किसके द्वारा सक किया जा रहा है आपके एमेजोनियन रेन फॉरेस्ट के द्वारा राइट इसी वजह से अलग अलग जगहों पर इसे कार्बन स्पॉन्ज की भी संज्ञा दी गई है या कार्बन स्पॉन्ज के नाम से भी जाना जाता है कार्बन स्पॉन्ज का क्या मतलब हुआ स्पॉन्ज का क्या काम होता है किसी जगह पर चीजों को आप रखिए तो उसे सक कर लेता है सोख लेता है ठीक है तो उसे कार्बन स्पॉन्ज के नाम से जाना जाता है ठीक लेकिन आप सभी को पता होगा कि कार्बन सोखने का क्या मतलब है आप सभी जानते कि भाई जो पेड़ पौधे हैं वो पेड़ पौधे क्या करते हैं मैंने आपको बताया है कि एटमोस्फियर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन आपका रिलीज करते हैं राइट बेसिक सी बात है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो इन्होंने लिया वो कार्बन डाइऑक्साइड H2O से H2O के साथ आपका रिलेशन करके H2O के साथ केमिकल फॉर्मेशन में जाकर के वो हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक मटेरियल के तौर पर चेंज होती है ठीक और अर्थ में जाकर के वो स्टोर होती है उसका कुछ पार्ट अर्थ में जाकर के स्टोर होता है कुछ ऑर्गेनिक मैटर के फॉर्म में स्टोर होता है हालांकि ऐसा नहीं है कि इसमें से कार्बन दोबारा से बाहर नहीं निकलेगी बट बहुत ही स्लो रेट से वो बाहर निकलती है तो जिस स्लो रेट से बाहर वो निकल रही है उससे बहुत ज्यादा रेट होती है इसके कार्बन को एब्सॉर्ब करने की 
इसी वजह से इसे लंग ऑफ अर्थ के नाम से भी या नेचुरल या नेचर से प्यूरिफायर के नाम से भी जाना जाता है ये सारी चीजें आप लोग को पता है ये सारी चीजें आप जानते हैं बट रिसेंट टाइम फ्रेम में चेंज कहां पर आ रहा है बदलाव कहां पर देखा जा रहा है उसमें यह देखा जा रहा है कि भाई क्लाइमेट चेंज की वजह से पर्यावरण में परिवर्तन की वजह से ऐसा हो रहा है कि आपके डिफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम्स बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। अभी आप कहेंगे डिफॉरेस्टेशन तो इंसान इंसान डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं दैट इज देयर क्लाइमेट चेंज की वजह से डिफॉरेस्टेशन का क्या मतलब हुआ कि इन इलाकों में एमेजोनियन रेन फॉरेस्ट वाले इलाकों में पिछले कुछ सालों में पिछले कुछ सालों में बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर देखा गया है और ये जो एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है ये किस चीज के लिए उत्तरदायी होता है वाइल्ड फायर के लिए वाइल्ड फायर का क्या मतलब हुआ जंगलों में लगने वाली आग ठीक वाइल्ड फायर हमारे देश की भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है नेचुरल डिजास्टर के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर ये एक सेपरेट टॉपिक है जहां पर स्पेसिफिकली उत्तराखंड के जंगलों में लगने वाली वाइल्ड फायर को आपको सेपरेटली पढ़ना है राइट सो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट एमेजोनियन फॉरेस्ट ठीक और अभी पिछले साल ये न्यूज भी नहीं रहा था इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है याद आ रहा है या नहीं ब्राजील के रेन फॉरेस्ट न्यूज में थे या नहीं ठीक तो यहाँ पर ये कहा गया कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की वजह से पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि भाई इनका जो टेम्परेचर है ना वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और नॉर्मल समय की तुलना में नॉर्मल मौसम की तुलना में दो डिग्री ढाई डिग्री तक वो ज्यादा बढ़ रहा है इसकी वजह से जंगलों के अंदर जो वाइल्ड फायर की समस्या है वो और तेजी से बढ़ रही है और गति से बढ़ रही है और साथ के साथ आदमियों की तरफ से जो मैनुअल डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है दैट इज देयर आपको यहाँ पता होना चाहिए इकोलॉजी वगैरह के परस्पेक्टिव से कि जब आप जंगलों में पेड़ों को काटते हैं तो आप दो तरीके से नुकसान करते हैं क्लाइमेट का पहली चीज जो एक सिंक है या स्पॉन्ज का, का काम कर रहा था एब्जॉर्व करने का काम कर रहा था ग्रीन हाउस गैसेस का वो खत्म होता है द फर्स्ट थिंग इज दैट दूसरा नुकसान ये होता है कि एक पेड़ को काटने पर उस पेड़ ने जो कार्बन स्टोर करके रखी थी वो कार्बन दोबारा से वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है दोबारा से आपके क्लाइमेट में चली जाती है ठीक तो एक तो वो आगे से आगे से क्लाइमेट से जो सीओ टी है उसे ऑब्जॉर्व नहीं कर पाएगा क्योंकि आपने काट दिया साथ के साथ आपने उसने जो ऑलरेडी अपनी लाइफ साइकिल में कार्बन स्टोर करी थी उसका एक मेजर पोर्शन कहां वापस जाने लगता है आपके क्लाइमेट में जाने जाने लगता है और जो ये इस पूरी की पूरी प्रोसेस को और ज्यादा कैटेलाइज करता है ठीक यहां पर एमेजोनियन रेन फॉरेस्ट के ऊपर जो स्टडी की गई उसमें इस पूरे के पूरे फॉरेस्ट को दो भाग में डिवाइड किया गया ईस्टर्न पार्ट पार्ट में और वेस्टर्न पार्ट में किसमें किसमें ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट ईस्टर्न पार्ट वो पार्ट है जहां का एक्सप्लोइटेशन ज्यादा हुआ है वेस्टर्न पार्ट की तुलना में ठीक जहां का एक्सप्लोइटेशन वेस्टर्न पार्ट की तुलना में ज्यादा हुआ है और यहां पर यह देखा गया कि वो ईस्टर्न पार्ट जहां पर ज्यादा एक्सप्लोइटेशन हुआ है वो वेस्टर्न पार्ट की तुलना में टेन टाइम्स ज्यादा कार्बन एमिशन करने लगा है ठीक यानी क्या हो रहा है कि जो एरिया आपका नेचुरल प्यूरिफायर माना जाता था जो एरिया आपके एटमोसफियर से एक्सेसिव कार्बन को सक कर रहा था एक्सेसिव कार्बन को स्टोर कर रहा था वो ही पूरा का पूरा एरिया अब आपके ग्लोबल वार्मिंग की प्रोसेस को बढ़ाने पर ग्लोबल वार्मिंग की प्रोसेस में एज अ मेजर रोल प्ले कर रहा है राइट सो डेफिनेटली वी हैव टू वी हैव टू लुक आउट ऑन दिस मैटर हमें इस मुद्दे पर काम करना होगा अदरवाइज ये क्लाइमेट चेंज और पेरिस कॉल के अंदर हमने टारगेट फिक्स किया है वी आर नॉट एबल टू अचीव इट ठीक इसके अंदर जो एक और एनालिसिस करी गई उसमें एक टाइम पीरियड आपका लिया गया 2019 से लेकर के 2020 तक का सॉरी 2010 से 2019 तक का एक टाइम पीरियड लिया गया ठीक और 2010 से 2019 का ये जो 9 साल 9 10 साल आपके लिए गए इस 9 10 साल के अंदर ये डेटा निकाला गया जो ब्राजीलियन रेन फॉरेस्ट है ब्राजील के जो रेन फॉरेस्ट है वहां पर यह अंदाजा लगाया गया कि जो आपका सीओ का एमिशन है कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है ठीक वो 20 प्रतिशत तक बढ़ा है कितने प्रतिशत तक बढ़ा है 20 परसेंट तक इंक्रीज हुआ है राइट आई होप नाउ यू आर एबल टू सी द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ दिस होल फिनोमेना इसके नेगेटिव एस्पेक्ट क्या बन रहे हैं आई होप ये चीजें आपको समझ में अब आ रही होंगी करेक्ट कि एक पूरा का पूरा एरिया जो हमारे पूरे के पूरे इकोलॉजिकल इको के नेचुरल प्यूरिफायर के तौर पर काम कर रहा है अब वो रोल प्ले करने लगा है उसी चीज को पोल्यूट करने में ठीक आने वाले समय में ये बात बताई गई है कि ये जो प्रोसेसेस हैं यानी कार्बन एमिशन की ये और तेजी से बढ़ेंगी और ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में अगर हम लोग प्रॉपर स्टेप नहीं उठाते हैं यानी डिफॉरेस्टेशन को हम कम नहीं करते हैं डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम को अगर हम लोग मिनिमाइज नहीं करते हैं तो आने वाले टाइम में ये और तेजी से बहुत तेजी से क्लाइमेट चेंज की प्रोसेस को ग्लोबल वार्मिंग की प्रोसेस को कैटेलाइज करेगा ठीक 
यहाँ पर वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की तरफ से डब्ल्यू की तरफ से जो डेटा वगैरह रिलीज किए गए हैं उसके अंदर क्वेश्चन दिया गया है ठीक उसके अंदर ये क्वेश्चन दिया गया है कि जब भी इन एरियाज के डिग्रेडेशन की बात आती है तो हम अक्सर एक पॉइंट को लेते हैं दूसरे पॉइंट को मिस कर देते हैं वो पहला पॉइंट यही है कि हम केवल ये मानते हैं कि आने वाले समय में ये एरिया अब एक्सेसिव कार्बन को स्टोर नहीं करा पाएगा लेकिन जो दूसरा पॉइंट हम मिस करते हैं वो दूसरा पॉइंट यही है कि इस डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो सीओ अभी प्रेजेंट में आपके एटमोस्फियर में एमिट हो रही है बाहर निकल रही है उसका क्या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा so this is the the high time that we have to look into the both aspect of the deforestation and degradation of such rainforest area right चाहे वो अफ्रीका में हो चाहे ब्राजील वाले कॉन्टिनेंट में हो हमें दोनों जगहों पर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि इफेक्टिवली आने वाले समय में हम इस पूरे के पूरे क्लाइमेट चेंज वाले परस्पेक्टिव को और बेटर तरीके से हैंडल कर पाए राइट right? एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से अगर हम लोग देखें करेक्ट तो यहां पर स्टडी का नाम नहीं पूछेगा स्टडी का नाम आपसे नहीं पूछेगा यहां पर वो कौन सी चीज पूछेगी यहां पर आपसे असरशन रीजन में ये स्टेटमेंट दिया जा सकता है असरशन रीजन के अंदर आपसे ये पूछा जा सकता है कि पिछले कुछ सालों में ये बात देखी गई है कि जो आपके एमेजोनियन रेन फॉरेस्ट है ठीक जो धरती के नेचुरल प्यूरिफायर के तौर पर काम कर रहे हैं अब वो कार्बन एमिटर में चेंज हो गए हैं Is this a statement is correct? आपको लगेगा कि एक जंगल ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में योगदान कैसे दे सकता है वो तो जंगल है उसका काम एयर प्योरिफाई करना है वो किस तरीके से आपके क्लाइमेट चेंज को आपके क्लाइमेट चेंज की प्रोसेस में एज अ कैटलिस्ट काम कर सकता है हियर इज द रीजन यहां पर जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया इस कॉन्सेप्ट का इस हाइपोथेसिस का इस स्टडी का इस्तेमाल करके आप उस आंसर तक पहुंच सकते हैं दिस इज फॉर दी प्रिलिमिनरी स्टेज अगर आपके असरशन एंड रीजन बेसिस क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं राइट नाउ जंपिंग टू द जीएस पेपर थ्री इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी वाला पॉइंट वहां पर डेफिनेटली दो मुद्दों में दो तरीकों से पूछा जा सकता है कि एक तो डिजास्टर मैनेजमेंट वाले पार्ट में पूछा जा सकता है इंडिया के परस्पेक्टिव में और एनवायरमेंट इकोलॉजी के करंट वाले पार्ट में जो ब्राजीलियन रेन फॉरेस्ट के अंदर आग लगी है उसके कंसेप्ट में पूछा जा सकता है कि किस तरीके से किस तरीके से पर्यावरण को नुकसान होगा ध्यान दीजिएगा वहां पर आप केवल और केवल एक पहलू को लिख करके नहीं आएंगे कि अगर जंगल कट जाते हैं तो आगे चल करके हम लोग किस तरीके से ऑब्जॉर्व करेंगे आपको दूसरे फैक्ट के ऊपर भी ध्यान देना है कि इसकी वजह से जंगल कटने खराब होने की वजह से इन्वायरमेंट में जो और ज्यादा आपकी निगेटिव कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है यानी जंगल कन्वर्ट होते जा रहे हैं दिस इज आल्सो अ अलार्मिंग स्टेज ये एक अलार्मिंग स्टेज है हमारे लिए कि हमारे पॉलिसी मेकर्स को इस दिशा में ध्यान देना चाहिए यहां तक जितने मैंने पॉइंट बताए यहां तक जितने मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताए कितने लोगों को समझ में आए जल्दी से फटाफट से बताइए सो देट आई कैन मूव अहेड एवरी Have you understood each and every one? समझ में आया जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया जो पॉइंट मैंने आपको बताया समझ में आया या नहीं जल्दी से बताइए right. समझ में आ गया ठीक प्रिलिमिनरी और मेन्स में क्या इस्तेमाल है इस टॉपिक का किस तरीके से यूज करेंगे ये बात समझ में आ गई प्री मेन्स में इस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं समझ में आ गया रिलेवेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक है समझ में आ गया चलिए बहुत अच्छी बात है ऑल राइट देन ऑल राइट तो अगर ये बात आप सभी को समझ में आ गई आई होप अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो वंस अगेन थैंक यू ईच एंड एवरी वन फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस पर्टिकुलर सेशन एंड आई होप कि जो भी मैंने इंफॉर्मेशन आपको दी आप इफेक्टिवली उसका इस्तेमाल प्रिलिमिनरी जीएस पेपर थ्री के साथ के साथ अपने एसे के पेपर में भी कर सकते हैं तो राइट नाउ आई एम गोइंग टू साइन ऑफ दिस सेशन क्योंकि नेक्स्ट क्लास का आपका टाइम हो गया है so once again thank you each and everyone but before i sign off my session i just want you to tell few things that first of all you should join the unacademy's platform so that you can get the uh, experience of top most educator of india apart from that unacademy has also started a new initiative which is known as the kitab series under this you will be provided a kind of a value addition with the help of different books Uh, so that you can enrich your information enrich your knowledge apart from that this whole combo facility is also there under which you can avail the 35% discount apart from that you can also take part in a uh, test series and these test series are free if you go for the yearly subscription right worth 30000 apart from that if you take a uh, combo subscription offer for 2 years definitely you will get one year subs, uh, extension under the an academy's promise program right and apart from that this comprehensive test series and 20 books provide uh, prepared by topmost educator is also there right if you are having any financial issue then definitely there is a facility of emi and loaning process if you have any doubt anything 
definitely you can contact me on telegram i'll let you know the whole procedure apart from that if you do not want to go for combo thing the normal plus and iconic subscription for gs and optional is separately there the gs one is available in four plus double four double five zero and iconic one is six seven zero five zero same as the optional one is available in two four seven five zero right so you will get in the, the pdf uh, recorded listen live listen doubt later session in a plus but in an iconic one you will get the apart from all those things the personal guidance so i would suggest you should go for that and do register yourself for combat and these are the upcoming batch courses and do not forget to register yourself for free test series so that you can judge the performance right and now this is my telegram id agar aapko koi bhi dikkat ho koi bhi problem ho ping me here so that i can resolve your concern till then bye bye see you soon in the next session go and join the next session